നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മലയാളം മോജു യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പലതരം യാത്രകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാടുവിട്ട് വേറൊരു നാട്ടിലേക്കും സംസ്ഥാനം മാറിയും രാജ്യം മാറിയും നമ്മൾ യാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നൂറ് മടങ്ങ് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു മടക്കമില്ല യാത്ര നടത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് മാസുവൻ മനുഷ്യരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചൊവ്വയിലേക്ക് അയച്ച് അവിടെ സ്ഥിരമായി താമസിച്ച് ഹ്യൂമാൻ കോളനിയെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് മാർസ് വൺ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് ഉള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുത്ത നൂറുപേരിൽ ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ടെന്നത് മലയാളികൾക്ക് ഏറെ അഭിമാനകരമാണ് എന്നാൽ ഇത് ഒരു വൺ വേ ട്രിപ്പ് എന്നുള്ളതും ഇനി ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതുമാണ് ഏറെ വേദനാജനകം ഇതേപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ മലയാള മോജോയിൽ കാണാം അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദിനവും ഇതുപോലുള്ള വിജ്ഞാനകരമായ വാർത്തകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം മോജു ചൊവ്വ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം മാനദണ്ഡമാക്കിയാൽ സൗരയൂഥത്തിലെ നാലാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ ഉപരിതലത്തിൽ ധാരാളമായുള്ള ഇരുമ്പോക്സൈഡ് കാരണം ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇതിനെ ചുവന്ന ഗ്രഹമെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് റോമൻ യുദ്ധദേവനായ മാർസിന്റെ പേരാണ് പാശ്ചാത്യർ ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരിയ അന്തരീക്ഷത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ഭൗമഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ ഉപരിതലത്തിൽ ചന്ദ്രനിലേതുപോലെ ഉൽക്കാഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നതിന് പുറമെ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ താഴ്വരകൾ മരുഭൂമികൾ ഭൂമിക്ക് സമാനമായി ധ്രുവങ്ങളിൽ മഞ്ഞുപാളികൾ എന്നിവയും കാണപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ടെക്ടോണിക് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി സജീവമല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചൊവ്വയ്ക്കുള്ളത് അറിയപ്പെടുന്നതിൽ വെച്ച് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതം ചൊവ്വയിലെ ഒളിമ്പസ് മോൺസ് ആണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയെടുക്ക് ഈ ഗ്രഹത്തിലെ വാലസ് മറൈനറിസ് ആണ് ഗ്രഹോപരിതലത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ നിരപ്പായ ബോറിലി സ്ഥടം ഒരു വലിയ ഉൽക്കാപതനം മൂലമുണ്ടായ ഒന്നാണെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭ്രമണവും ചാക്രികമായ കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും ഭൂമിയിലേത് സമാനമാണ് അതായത് ചൊവ്വയിലെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് മാർസ് വൺ മിഷൻ പ്രവർത്തകർ മാർസ് വൺ മിഷൻ നെതർലാൻഡ്സിലുള്ള മാർസ് വൺ എന്ന സംഘടന മനുഷ്യരെ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഈ മിഷനിലെ പ്രമുഖർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രഹം ചൊവ്വ ആണെന്നതാണ് അതുകൂടാതെ മനുഷ്യരെ രണ്ട് ഗ്രഹത്തിൽ താമസിപ്പിച്ച് മനുഷ്യനെ മൾട്ടി പ്ലാനറ്ററി സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുഗ്രഹങ്ങളിലും വസിക്കുന്ന ഒരേ ഇനമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി ഇതിനുണ്ട് ഈ മാർസ് വൺ മിഷന് വേണ്ടി ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം പേർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും മാനസികമായും ശാരീരികമായുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം നൂറ് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇതിൽ അമേരിക്കയിലും ദുബായിലുമുള്ള രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ മലയാളിയായ ശ്രദ്ധാപ്രസാദും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധാപ്രസാദ് കേരളത്തിലെ പാലക്കാടുള്ള ഇരുപത് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് ശ്രദ്ധാപ്രസാദ് തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒറ്റ മകളായ ശ്രദ്ധാപ്രസാദ് ചൊവ്വായാത്രയിൽ പോകാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമല്ല എന്നതിന്റെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ടെന്നും എന്നാൽ തിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത യാത്ര ആയതിനാൽ സങ്കടമുണ്ടെന്നും ശ്രദ്ധയുടെ അമ്മ പറയുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ ബഹിരാകാശത്തോടും ബഹിരാകാശ യാത്രകളോടും സ്നേഹിക്കുന്ന ശ്രദ്ധാപ്രസാദ് ഈ ചൊവ്വായാത്രയിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തയാണ് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലേക്ക് മനുഷ്യർ ചെല്ലുന്നതിനാൽ ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിന് ദോഷകരമായി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് മാർസ് വൺ മിഷൻ പ്രവർത്തകർ അവകാശപ്പെടുന്നു ന്യൂട്രിയൻസ് ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൽ അധിക അളവിന് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോളാർ പാനലുകൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെളിച്ചത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും ആദ്യം ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന മനുഷ്യരുടെ പക്കൽ പവർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൂടാതെ പ്രൊവിഷ്യൻസ് തുടങ്ങിയ ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുന്ന സോളാർ പാനൽസ് ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യന്റെ സഹായത്തിൽ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഇവർ ആദ്യമായി ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം പോർട്ടബിൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന യന്ത്രവും കൂടെ ഉണ്ടാകും പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങൾ പരിപ്പു വർഗങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട വലിയ വീട് പോലെയുള്ള ഒന്നാണ് പോർട്ടബിൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഈ യാത്ര സുരക്ഷിതമാണോ നിരവധി തവണ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവർ ചൊവ്വയിലേക്ക് ഇത്
എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം മോജോ